بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین آج آٹھ نومبر بروز جمعۃ المبارک آج کی اس ویڈیو میں تین ٹاپکس پر بات کریں گے سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر وہاں کی صورت حال ہے اور اس کے بعد آزادی مارچ اور دھرنا کی کیا صورت حال ہے اس وقت تازہ ترین اور تیسرا جو ہے وہ شریف فیملی اور مسلم لیگ نون سے متعلق کہ ان کی جو ہے وہ اب نواز شریف صاحب کی طبیعت اور دیگر معاملات پر بات کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں آپ کو پتہ ہے تین ماہ سے زائد ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری عوام نہتے عوام وہ انڈیا کی آرمی اور انڈیا کی حکومت کے ظلم و جبر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور اپنے گھروں تک محصور ہیں اور ان کا ابھی تک کوئی ان کو امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تمام دنیا اس معاملے پہ خاموش ہے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور پاکستان ہی واحد امید کی کرن ہے ان کے لیے اور پاکستان میں بھی اب میں دیکھتا ہوں کہ روز بروز اس کی احتجاج اور جو آواز کشمیریوں کے لیے بلند ہو رہی تھی وہ بھی کسی حد تک کم ہو گئی ہے اور اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم عوامی سطح پر اور اپنے اپنے جو ہے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا ہے وہ دنیا کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور کم از کم دنیا کو یہ باور کروائیں کہ ہم پوری طرح سے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ پورے کا پورا پاکستان ان کی شانہ بشانہ ہے تاکہ ان کو بھی حوصلہ ہو اور ان کی مصیبت اور ان کے مصائب جو ہیں وہ اس میں کچھ حد تک کمی آ سکے دوسرا چیز جو ہے وہ اس وقت کی سیاسی صورت حال ہے پچھلے دس روز سے میڈیا پر اخبارات میں آزادی مارچ اور دھرنے کا ذکر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے ستائیس اکتوبر سے جس وقت مولانا کراچی اس سے جو ہے اس نے اس کا آغاز کیا اور بھرپور طریقے سے اپنا اس کو لوگوں کو لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور وہاں سے کراچی سے چلتا ہوا یہ آزادی مارچ براستہ حیدر آباد اور پھر اسی طرح سے آگے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا تھا لاہور میں جو ہے وہ ایک جلسے کی شکل اختیار کی اس نے اس کی ایک خاص بات جو ہے وہ پر امن رہنا ہے پورے جلسے اور اپنے آزادی مارچ کے دوران یہ جل انتہائی پر امن طریقے سے اسلام آباد تک پہنچا ہے راستے میں کوئی ایسی حکومت نے بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور یہ شرکا بھی کافی حد تک جو ہے وہ پر امن رہے ہیں کہیں پہ انہوں نے ٹریفک میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی بلکہ لاہور میں جب مارچ ہو رہا تھا جلسہ ہو رہا تھا اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ ساتھ ٹریفک بھی چل رہی تھی میٹرو بسز بھی چلتی رہی اور یہ جلسہ بھی جاری رہا پھر براستہ جی ٹی روڈ یہ اسلام آباد کی طرف چلے اور اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد پہنچے تھے مولانا نے اس میں بہت ہی دھواں دھار قسم کی تقریر کی اور اس میں نہ صرف حکومت وقت کو بلکہ مختلف ریاستی اداروں کو بھی جو ہے وہ اپنی نشانے پہ لیا اور بہت سی اس کے سخت باتیں اس کے متعلق کی یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فوج نے اس سارے عمل میں بلکہ اس سے پہلے سے جب نواز شریف صاحب بھی اسی طرح سے نکالے جانے کے بعد جلد سے جلوس کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اس کو کئی لفظی حملے کیے اور اس کو فوج کو اپنے نشانے پر لیا تو لیکن فوج نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے کا رول ادا کیا ہے ایک شفیق باپ کی طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس میں ایک کردار ان کا سامنے آیا ہے ہر طرف سے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر اور خلائی مخلوق اور اس طرح کے دیگر القابات دینے کے باوجود انہوں نے اس کا جو ہے وہ ایک بہت ہی محتاط اندہ طریقے سے اس کا جواب دیا اور اس کو ساتھ ساتھ یہ بتاتے رہے ہیں باور کرواتے رہے کہ فوج جو ہے وہ ایک 
اپنے سیکیورٹی کے معاملات اور اس میں جو ہے وہ زیادہ توجہ ہے اور اس طرح کی بیان بازی اور اس میں جو ہے وہ فوج نہ الجھنا چاہتی ہے اور لیکن یہ کہ اس کو قانون کے دائرے میں جو ہے وہ ان کو ریاستی اپنی سیاسی جماعتوں کو بھی رہنا چاہیے یہ اس نے واضح پیغام کئی دفعہ دیا ہے اس کے باوجود مولانا نے بھی اپنے اس دھرنے میں اپنی جو یکم نومبر میں تقریر کی اس میں بہت ہی کھل کر اس کو مخت حکومت وقت کو بھی اور فوج کے متعلق بھی باتیں کی ہیں فوج کی طرف سے اسی طرح سے جواب آیا جیسے انہوں نے نواز شریف کو دیا تھا کہ اس میں کوئی بیان بازی میں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ الجھنے کا جو کوئی ایسا جو ہے وہ اس نے طریقہ کار کبھی بھی اختیار نہیں کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل تحسین ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ افواج پاکستان اور اپنے ایک بہت ہی منظم ادارے کو اگر تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو ظاہر ہے وہ ریاست کا اور پاکستان کا نقصان ہے کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اسی طرح ایک روز پہلے جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس ہوا دھرنے کے اور آزادی مارچ کے اثرات وہاں بھی ظاہر ہے دیکھنے میں آئے وہاں بھی حکومت کے ساتھ بہت ہی گرما گرمی کا ماحول رہا سینٹ میں سینیٹر فیصل جاوید اور پیپلز پارٹی کے مولا بخش چانڈیوں کے درمیان جو ہے وہ بہت ہی بحث مباحثہ ہوا دھرنے میں بظاہر نون لیگ اور پیپلز پارٹی شامل نہیں ہیں بلکہ لیکن ان کی جو ہے وہ ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور پہلے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ خطاب بھی کیا تھا اس کے بعد وہ دھرنے میں شامل نہیں لیکن ان کو یہ جو ہے باور کروایا گیا ہے مولانا کو کہ ہم ہماری پوری ہمدردیاں ہماری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور اب دو دن سے جو ہے وہ چوہدری پرویز الہی صاحب کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور اس میں انہوں نے کئی چیزوں پہ ڈسکس کیا ہے کئی باتیں کئی چیزیں کئی مشورے جو ہے وہ زیر غور آئے ہیں لیکن ابھی تک کسی فائنل مرحلے پر نہیں پہنچ سکے اور آج کی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اب سے چند گھنٹے پہلے جب مولانا نے اپنی تقریر کی ہے اس میں چوہدری شجاع صاحب کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے کہ ان کے بقول یہ آنیاں جانیاں جو ہیں یہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اگر کوئی جو ٹھوس چیز ان کے بقول اگر وہ وزیر اعظم کا استعفیٰ لا سکتے ہیں تو پھر وہ تکلیف کریں اور مولانا کے پاس آئیں ورنہ صرف مذاکرات اور گفتگو کے لیے جو ہے وہ تکلیف نہ کریں اس طرح سے یہ چینل بھی اب بند ہوتا نظر آ رہا ہے جس پر کے مذاکرات جاری تھے اور اس وقت جو مولانا کا خیال ہے جو ان کے قریبی ذرائع ہیں ان کے مطابق انہوں نے فوج کو دعوت دی ہے کہ وہ ضمانت کے طور پر یا سالس کے طور پر اس میں شامل ہوں مذاکرات میں اور وہ حکومت کی ضمانت دیں گے یا وہ حکومت کے جو ہے وہ گارنٹر کے طور پر شامل ہوں گے لیکن فوج کی طرف سے اس پر واضح انکار سامنے آیا ہے اور ظاہر ہے ایک طرف ان کا یہ کہنا مولانا کا کہ فوج جو ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت جو ہے وہ کرتی ہے اور بیجا مداخلت ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کو یہ دعوت کہ آپ آ کر یہ ہمارے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان سالس کا کردار ادا کریں اس میں فوج نے بالکل واضح موقف اختیار کرتے ہوئے انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ سیاسی جماعتیں آپس میں جو ہے خود بیٹھ کر معاملات کو طے کریں البتہ ریٹ جو ہے وہ ریاست کی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ایک اور جو ابھی تک میڈیا میں نہیں آیا لیکن بہت سے ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مولانا نے ایک جو ہے وہ جس وقت یہ استعفیٰ وزیر اعظم کا استعفے سے بھی انکار ہے مکمل اور اس کے بعد پھر انہوں نے انتخابات کروانے کی ڈیٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ اب سے جو ہے حکومت کوئی جلد انتخابات کے لیے راضی ہو حکومت اس پر بھی راضی نہیں ہوئی تو اب ایک تازہ ترین جو مطالبہ مولانا کی طرف سے سامنے آ رہا ہے وہ نیب کے چیئرمین کو ہٹائے جانے کا ہے 
یہ ایک واضح اشارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کے ذہن میں دھرنے سے واپسی کا جو پروگرام ہے اس کے بعد پھر ایک خوف ہے ان پر کہ اس کے بعد پھر نیب کی انکوائریز جو ہیں وہ شروع ہو سکتی ہیں اور بہت سے پہلے ہی انکوائریز چل رہی ہیں اکرم درانی صاحب نے کل بیان دیا ہے کہ ان کی جو ہے نیب انہوں نے وہ انکوائری کے لیے ان کے ان سے رابطہ کیا گیا ہے بلکہ اکرم درانی صاحب کی والدہ سے بھی نیب نے انکوائری کی ہے